Hoy les voy a hablar de mi segundo libro, un libro que escribí hace 25 años, Los cuentos para encontrarnos. Son poquitos cuentos que edité en el año 1996 en una editorial que en ese momento se estaba gestando, El Elefante Blanco, y en la que yo estaba colaborando con su fundadora, Marta Gallardo, en, en el, la traducción de algunos textos, en la corrección de algunos textos y también en el diseño de algunas portadas. Y bueno, yo tengo una forma de pensar que tiene que ver mucho con el cuento corto. Es decir, cuando yo no soy un intelectual, eh, tengo una inteligencia más estética, entonces cuando intento entender algo siempre se me ocurre la comparación, la parábola, la metáfora. Entonces pienso, bueno, esto es como una persona a la que le pasa tal cosa, o esto es como un árbol que tiene tal fruto, o esto es como un perro que, que ladra la noche y despierta a los vecinos. Es decir, siempre se me ocurre pensar en comparaciones, esas comparaciones me resultan eh, muy útiles, me resultan más útiles que los conceptos que por ser muy definidos algunas veces no captan todos los matices de una situación y entonces me parecía que en muchos cuentos uno eh, podía encontrarse, ¿no? es decir, encontrar las cosas que le pasan, las preocupaciones que tiene eh, y que algunas veces vieron esa costumbre linda que tenían nuestros padres de contarnos cuentos, nuestros abuelos de contarnos cuentos a la noche y que muchas veces hemos perdido y que el chico quizás de alguna manera suple con, con su computadora o con su teléfono pero que ciertamente no es lo mismo cuántas cosas uno ha entendido en la vida a través de los cuentos y en mi caso por ejemplo que, que, que hemos tenido una buena formación por parte de nuestros padres me acuerdo de esos cuentos que nos leían cuando éramos chicos particularmente las fábulas esas fábulas buenas realmente que tenían una moraleja muy interesante y también los mitos, ¿no es cierto?, toda la mitología griega, eh, todas esas este, eh, historias de tragedias que simplificadas podían de alguna manera transmitírsele a los chicos para que comprendieran cosas bien profundas. Bueno, este libro... Eh, lo escribí, ya les digo, con, de esta forma, es decir, no pretendió ser un libro, sino pretendió ser unas reflexiones que me ayudaban a entender distintas situaciones y en un momento, como esos cuentos me resultaban útiles también para eh, transmitírselo a otro, que, que le era difícil esto tiene que ver con el inicio de mi sacerdocio, con las personas que empezaron a confesarse conmigo, a dirigirse espiritualmente y entonces también los recursos por los cuales yo entendía mi propia historia los utilizaba en la historia de los demás y entonces por eso estos cuentos empezaron a ser contados, primero oralmente y después este, dije, bueno, ¿por qué no hacemos un librito? Fue justamente cuando empecé a trabajar en el origen de esta lindísima editorial, El Elefante Blanco, ¿por qué no hacemos de editar eh, una tirada para que eso quede por escrito y para que yo pudiera eh, transmitir estos cuentos? Así que bueno, quiero contarles un cuento entonces para que ustedes lo pongan a la noche cuando se van a dormir. Después, si quieren los otros, van a tener que buscar el libro. Pero les voy a contar un cuento que se llama El Rey Solo. Y que de alguna manera la identidad de muchos de ustedes puede encontrarse acá escondidita. En el Valle Sagrado que duerme en la plácida sombra de la más alta montaña del reino, se alza el sepulcro de los quince miembros de esa dinastía que hizo a estas gentes un pueblo grande. El edificio es sencillo. 
no denota esa prepotente arrogancia con que algunos monarcas intentan disimular la hiriente verdad de su propia finitud y de su muerte. Los muros severos y adustos ostentan como único mérito el resistir el paso de los muchos años. Quince cámaras guardan las reales reliquias. Las paredes tienen inscripciones con sobrias referencias de los reyes cuyos despojos guardan. En verdad, parece este un pueblo cauto en el elogio y para nada propenso a la obsecuencia. La sepultura del último rey de esta casa se distingue de todas las otras. En realidad es muy singular, pero llama la atención la novedad de una gran pared estucada y decorada con el relato en una lengua antiquísima. Impresiona también la soledad de esta habitación. No hay esposa, ni hijos, ni favoritos, ni bien amados ministros. Fue trabajoso de velar los epígrafes anticuados del muro, sabiendo que puede haber algún error de interpretación, qué traducción no los tiene. Me animo a reproducirlos aquí con la esperanza de que la publicidad de un secreto pueda redimirlo de la silenciosa soledad de tantos siglos. Dice así. Sé que hay quienes se preguntan por qué siendo rey de este tan próspero país no me he casado. Pocos entenderían mis razones y por eso me he guardado muy bien de decirlas. Pero llegando ya al fin de mi vida, siento la necesidad de la confidencia. No tengo, porque nunca tuve, la amistosa presencia de aquel a quien revelarle mis secretos. Por eso me he decidido a escribirlos en esta compleja lengua ya olvidada, confiando en que quien tenga la ciencia para develar los arcanos de estos ideogramas tendrá la sabiduría de no malinterpretarme. Por eso, desconocido lector que descifras el misterio que contienen las letras ancianas, tu empeño se verá hoy premiado con mi secreto. Es verdad que no he nacido rey. He esperado tres muertes para haberme sentado aquí, pero siempre supe que este sitial me pertenecería. Crecí con la convicción de no ser libre de elegir. Sin embargo, no envidié el arbitrio de aquellos que podían abrir senderos distintos de los que sus padres habían recorrido. Sabía que eso no era para mí. Con la resignación con que acepté mi rostro o mi tono de voz, asentía mi nombre. Supe, creo que desde siempre, que los que han nacido bajo el noble sello de la unicidad deben padecer la soledad de lo que no tiene compañero. De niño me hablaron de la mujer que un día complementaría mi vida, pero pronto descubrí que mi sino elegía para mí un camino en el que nunca podría encontrarla. Por un tiempo fueron mis profesores los que atraían toda mi admiración. Tenía por ellos el afecto indigente y venturoso que nos presenta al otro como aquel capaz de enriquecernos. Pero eso fue al principio. Con empeño pude aprobar todo lo que ellos podían enseñarme. Y un día descubrí que solo con esfuerzo podía mantenerme despierto cuando hablaban. Preveía lo que iban a decir 
y me adelantaba a sacar las conclusiones a las que a veces ellos mismos no llegaban. Encontré mujeres que me amaron, pero ninguna que engendrara en mí la entrega generosa del amante. Las princesas extranjeras que visitaban el reino con la esperanza de desposarme parecían tener ideas tan artificiales como sus peinados. La cultura, por la que eran alabadas en sus reinos, era como los cabellos retintos que muestran en sus raíces la albura de las canas. Tantas veces me he preguntado, ¿seré yo un ser mitológico o seré el único hombre en medio de un mundo de primates? La respuesta, sin embargo, siempre me resultó clara. Si tuviera una sangre superior, ella no aspiraría a mezclarse. No, soy un hombre, pero recluido en una soledad inalcanzable. Ahora ya no me hago preguntas. Resignado, completo esta existencia que no habrá de repetirse. Pronto volveré a mi origen. Allí sabré por qué he sido quien he de ser. Allí preguntaré sin malicia ni rencor, solo para enterarme. En la pared opuesta había una inscripción escrita por el pueblo como epitafio de su difunto gobernante. Esta sí correspondía a la lengua usual de su tiempo. Decía, aquí yace nuestro amado rey. En él el pueblo encontró un padre, un esposo, un amigo, un hermano. Bueno, espero que algunos se hayan encontrado en este pobre rey solo y hay otros cuentos en los que podrán encontrarse el resto. Así que, acá lo tienen. Cuentos para encontrarnos.